ihr braucht ein paar Sprechpausen, weil wir es dann doch noch ins Deutsche übersetzt haben wollen, damit auch Mama und Papa zu Hause mitbekommen, was hier gesagt ist. Danke Jacob Eppelbaum und vielen Dank Sebastian Nisken fürs nahezu simultan Übersetzen. How about this one? Yeah. All right. Tricky, tricky Germans. <laughs> <laughs> the Stasi microphone. Gotcha. Sorry. That's why we weren't hearing anything. So, I mean, first I wanted to say thank you. Thank you for having me. Thank you for being here. This is so inspiring to see <laughs> this entire place filled with people. I mean, there are no protests like this happening in my country, where I'm from, and I don't know why. I suspect that it is possibly because the German people have a connection to the history of the world that America has forgotten. This is Sebastian. He is going to translate what I say into German so that I do not embarrass myself with my really awful German. Okay, Jacob hat sich bedankt, nachdem er das Stasi-Mikrofon mit dem Richtigen ausgetauscht hat. <lacht> Und hat gesagt, dass es sehr inspirierend ist zu sehen, wie sich dieser Ort mit Menschen füllt, dass Proteste dieser Art in seinem Land, also den USA, leider nicht zu sehen sind. Und äh, er meint, dass das vielleicht daran liegt, dass die Deutschen äh, eine Verbindung zur Geschichte haben, die, ist, äh, die einfach etwas Eigenes, etwas Einziges ist. I, I wanted to say thank you also, because a number of the people in this audience helped me to get a visa so that I can live in Berlin, and I succeeded. So thank you very much for that. I, I said in the European Parliament yesterday that I feel safer to be an immigrant without a passport in Germany than to be a citizen in the United States. And the reason is because of all of the people that are here that care about these issues and that understand them. So thank you for being here and thank you for making that possible. Besonders hat sich Jacob auch bedankt für äh, Leute, die für die Unterstützung, die er von Leuten bekommen hat, die auch hier heute anwesend sind. Leute, die ihm geholfen haben, Visum oder Aufenthaltsberechtigung in Deutschland zu bekommen. Ähm, und das äh, bedeutet ihm sehr viel. Ähm, Jacob hat gestern im Europäischen Parlament gesagt, äh, dass er sich hier äh, mit, einer, mit einem Gaststatus sicherer fühlt als in den USA als Bürger des Landes. Und das liegt daran, dass die Leute sich hier kümmern und dass die Leute hier ein tieferes Verständnis haben für die Angelegenheiten, um die es gerade geht. So I think it is important to really actually say something other than how thankful I am. And I want to say that Edward Snowden is the reason that most of us are standing here right now. Really standing here. It did, not, it did not start with Edward Snowden. But what is important is that it shows us that despite the incredible odds and the unbelievable amount of money being spent on spying on us and subverting our rights, it is still possible for one well-placed person to take action, to turn this around and to give the rest of us serious hope, but also concrete information that will allow us to take steps to protect ourselves. So thank you, Edward Snowden, for making that possible.
Ähm, der Grund dafür, dass viele hier sind, ist sicherlich Edward Snowden. Und ähm, Edward Snowden äh, ist nicht am Anfang dieser Entwicklung gewesen, aber er, ist ein, er zeigt einfach sehr deutlich auf, dass obwohl die, die Möglichkeiten äh, eigentlich sehr gegen uns sprechen, obwohl es sehr viel Geld gibt, das ausgegeben werden wird, um diese Dinge geheim zu halten, es doch möglich ist, dass jemand, der an der richtigen Stelle steht, konkret handelt und eben auch konkrete Informationen liefert. Und dafür müssen wir Edward Snowden dankbar sein. What Edward Snowden has revealed to us is that there is a planetary surveillance system that is run by an unaccountable government. It is unaccountable to you most certainly, but even to me as a citizen, where my government has lied not only to me, but they have even taken the time to lie to your government so that your government can lie to you. Edward Snowden hat gezeigt, dass es ein, ein weltumspannendes planetarisches Überwachungssystem gibt. Ein System, das von einer Regierung ähm, organisiert ist, die keine Rechenschaft ablegt, die sich nicht der Rechenschaft stellt gegenüber ihren eigenen Bürgern und die äh, Lügen äh, spricht, ausspricht gegen den, gegenüber den eigenen Bürgern, gegenüber anderen Regierungen wie der deutschen Regierung, sodass die deutsche Regierung wiederum uns belügen kann. Yesterday there was a story where there was some discussion about how some of the crypto in the world is broken. Some of you may have heard about this. Any of you? Yeah. Wow, Germany. <laughs> Who here can explain modular exponentiation to the rest of the crowd really loudly? A few of you, I'm sure. So, here's the thing. Not all crypto is broken. What Edward Snowden said when he said that cryptography works, he was correct. Cryptography does work, but not all crypto works, and specifically crypto that has a backdoor, crypto that has a bad random number generator, cryptography that is specifically designed to be falsely advertised to you as being secure, but is not secure, that is obviously not safe. And what we have learned is that the NSA, through their so-called legal instruments, has in fact taken good and honest people and forced them to do bad and dishonest things. They have taken companies and they have corrupted those companies, and they have betrayed not only the public trust, but they have literally used the names of battles from the American Civil War as the program names to let everyone know what they think about people who wish to protect their privacy. That we are the enemies. We are their adversaries. That is what they say in their very documents. And of course, that is when they speak of America. When they speak of you, they do not even dignify you at all except to say that you're fair game. You are in fact the legitimate target, without any question, without any explanation. And as an American, I would like to apologize on behalf of my asshole government and my shitty president. And I would like to say that I'm sorry. We should live in a world, we should live in a world where these agencies who are tasked with securing us actually secure us. Where instead of paternalistically pretending that they keep us secure when they actually backdoor us, they should tell us that we are insecure and they should help to fix it. They should tell us the truth about the mathematical discoveries that we have paid for. Turn off the vacuum! This is something which you know, but you have the same problem here with the BSI and the BND and the book, basically everybody is lying to you as well because they're in bed with the NSA. So the question is, do you deserve the truth from your own government agencies? And should they accept the lies from my government agencies? And it, I don't think that you should be lied to. And I think you should demand it by occupying the relevant government buildings, by demanding that Snowden has asylum and that he is brought here as a witness in the crimes against humanity and especially the American and the German people.
Das war jetzt ein großer Block und ich bin auch ein bisschen abgelenkt worden von da unten, aber ich versuche es noch zu erzählen. Gestern gab es die Geschichte, die durch die Medien gegangen ist, dass Verschlüsselungstechniken aufgebrochen worden sind durch die NSA. Und Jacob hat sich darüber gefreut, dass hier wirklich sehr viele Leute diese Geschichte kennen. Ähm, ähm, das ist jetzt nun die Frage, was, was ist nun wirklich kaputt? Es ist nicht alles kaputt. Snowden hat eigentlich gesagt, dass grundsätzlich Verschlüsselungstechniken aktuelle funktionieren. Was nicht funktioniert, ähm, sind Hintertüren, die eingebaut worden sind, sind schlechte Zufallszahlengeneratoren, sind Standards, die geschrieben worden sind, äh, bei denen schon während des Schreibens darauf geachtet wurde, dass eben schlechte Standards daraus werden. Die NSA hat sozusagen gute Leute gezwungen, Schlechtes zu tun. Und sie hat äh, dabei auch gezeigt, mit ihrer Namensgebung, was sie von uns hält. Sie haben für ihre Programme Namen aus dem amerikanischen Bürgerkrieg gewählt. Das heißt, sie sehen uns oder sie sehen die amerikanische Bevölkerung als ihre Feinde. Und wir aus dem Ausland, wir sind nicht nur eine besondere Erwähnung wert, ähm, wir, wir zählen nicht. Ähm, wir sind sozusagen das Freiwild. Denn für die NSA ist es überhaupt kein Problem, uns, die aus ihrer, ihrer Sicht im Ausland sich befinden, zu überwachen. Und dafür wollte sich Jacob entschuldigen und um Verzeihung bitten. Äh, die, die deutschen Institutionen, der Bundesnachrichtendienst, das Bundesamt für Sicherheits- und Informationstechnik, sind natürlich auch alle im Bett mit, mit, mit der NSA und, und sie belügen uns auch. Und verdienen wir nicht die Wahrheit? Ähm, sollten wir nicht äh, anfangen, äh, un unsere Forderungen laut zu machen? Jacob meint, wir sollten die Gebäude besetzen, in denen äh, es um die Entscheidung über Asyl geht äh, und, und fordern, äh, dass, dass also die, diese Entscheidungen getroffen werden. Fundamentally, this is not about having something to hide. It is about having dignity and integrity. It is about having agency where we are free to choose. Do you want to translate? One sentence at a time. Um, hier geht es nicht darum, ob wir etwas zu verbergen haben oder nicht. Es geht um unsere Würde. Es geht um unsere Integrität. Und es geht um unsere Handlungsfähigkeit. When people are forced to lie in service of the state, they become an agent of the state. And when they are unaccountable, and they do this in secret, then they are unaccountable secret agents of the state, and we must tear them down. Then wenn Menschen durch staatliche Institutionen gezwungen werden, zu, zu lügen, dann werden sie selbst zu Agenten des Staates. Und wenn sie von einer nicht in Rechenschaft ziehbaren Institution äh, dazu gezwungen werden, dann werden sie selbst auch zu Agenten, die sich nicht zur Rechenschaft ziehen lassen. Und wir sollten dagegen angehen. Complicit societies make for complicit everything. And in the United States what we've seen is that companies and people are being held to become complicit in these crimes, not just against the American people, but all people of the world, and especially Germany. We have learned that Germany is the most spied upon nation in Europe, and that comes from the fact that the Germans are just following orders once again. This is absolutely unacceptable, but it is actually you that can turn this, all of it. When Germany turns, the rest of the world will turn with it. Wir sehen, dass Deutschland, äh, wir sehen, dass Menschen zu Komplizen werden, wir sehen, dass, dass, dass Firmen zu Komplizen werden und wir sehen, dass Deutschland im Zentrum dieser Aktivitäten steht. Deutschland ist eine der Nationen, die am meisten überwacht werden. Und wenn Deutschland dagegen aufsteht und, und wenn, wenn Deutschland die, die, die Wende macht, dann ist das ein Signal und dann werden andere sich mitwenden mit uns und das sollten wir erreichen.
What we need now is truth and reconciliation. And in order to have truth and reconciliation, you need to stop accepting Merkel's lies, and you need to kick her the fuck out of government. In order to do this, you need, and I think we all need, to stand in solidarity with the people like Laura Poitras and Glenn Greenwald and Edward Snowden, who have told us the truth, who have worked tirelessly and put themselves at risk of their very lives, so that they could tell you, so that we could all stand together against the spying, so that we can have integrity, privacy, dignity, and agency again. So thank you.